Amennyire a jó Istennel jóba vagy, annyira vagy jóba az emberekkel. Olyan nincsen, hogy Isten szeretem, de az embereket nem. Csókai András vagyok, idegsebész. Na hát itt a szokott helyed. Tiroli kereszt. Megkaptam ezt a, így hívjuk, hogy misztikus tapasztalatot, hogy láttam, hogy verejtékezik, lélegzik, és egy egész más élet kezdődött az életembe. Pillanatok alatt minden rendbe jött, tehát a magánélet egy pillanat alatt rendbe jött. A szakmámba is egészen egy új irányt vettem, jöttek a kreatív ötletek, kreatív gondolatok, bár nincs vége a küzdelemnek abban, hogy egy ilyen élményed van. Ha nagy nehezen felnőtt korban megszerezzük a, a gyermekkornak az elveszett hitét, akkor azt megtartani, sokszor ez egy erőpróba kifáradás, és ezt csinálni kell, mert különben elmegy. A radikális Krisztus követés az kezdetekben nehéz, sok gúnyt kap, ami aztán megmarad, az ember hozzászokik, és utána végül is végtelenül egyszerűvé válik az élete. Csinálja a dolgát, és ha nagy kérdés van, mindig felfelé kell nézni, és meg fogod kapni a választ. Én, amikor például a Szia Mikrekkel találkoztam, és mondtam, hogy ezt lehetetlen megcsinálni, utána megkaptam az Úr Jézustól a alapötletet, akkor én mondtam, hogy Uram, miért pont én? Hát én erre alkalmatlan vagyok. És tényleg az, hogy a, a, az Úr az alkalmatlan teszi alkalmassá, nem mindig a legnagyobb engét tolja meg. Ott van Vadászati Múzeum. Sok ilyen meghívást kapok, ezek tanúságtevő előadások. Egy könyvet írt velem egy, egy kedves hölgy, a Márta Taylor, alagút az agyban, ahol tulajdonképpen leírtam a, a, ennek a keresztnek a történetét, a mertítélésem történetét, meg az akkori orvosi ráismerést, felfedezést, és akkor ezzel indult, és akkor ez úgy, úgy ment, ment évről évre, így ment így előre. Én egy laikus térítő vagyok. Az ember a munkájával, meg az életével, az élet példájával, avval tud evangelizálni. Tehát, hogyha én egy becsületes, jó orvos vagyok, az maga az evangélium, hogyha közben meg azt is elmondom, hogy kinek köszönhetem mindezt. Este nagy öröm számunkra, hogy elfogadta a meghívásunkat Csóka Jöndrás idegsebésző orvos, Isten osztanám. Az aggyal foglalkozó sebésznek egy óriási csábítása van, hogy azt hiszi, hogy az agyunk valami, valami nagyon, nagyon különleges dolog. Nem attól vagyunk emberi személyek. Azt, hogy valakik emberi személyek vagyunk, azt, azt a fogantatáskor a jó Istentől kapjuk. A szeretet az nem érzés, az nem érzelem, az egy tudatos döntés, egy elköteleződés. Tehát ez egy nagyon fontos, és ezért meg kell küzdeni tulajdonképpen nap mint nap ennek a csúcsa az ellenség szeretet. Azt hiszem, hogy lélektől, energiából, belső feltöltöttségben minden nyom pozitívan megyünk az Köszönjük szépen! Sokat segít, hogyha elindulunk befelé, az sokat segít. Mert mindenki ugyanarra tart, amikor elindul befelé. A mindfulness, a meditáció, a flow elmélet. De azért jó, hogyha tudjuk, hogy kihöz indulunk el. Az egy erősebb kapocs. Elvezet ahhoz, hogy teljesen félelemmentesen éled az életed, akkor is, hogyha azt mondják, hogy gyerekek, ez a plafon most leszakad kettő perc múlva, és ti nem mehettek ki. Létrehoztunk végre nagy álmommal egy családi alapítványt, az a neve, hogy Jó Tenni Jó Alapítvány. És ennek ugye a fő fókuszpontja a, az abortusz téma. 
aztán feltárkóztatási programok és a nigériai orvosmisszió. Most már hat, hat misszión vagyok túl. A meghatározó élmény az a mély szívből jövő hit, amit te Európában itt nem tudsz megtapasztalni. Az emberi természet ilyen, hogy a jó létében elfeledkezik a jó Istenről, meg elfeledkezik Jézusról, meg elfeledkezik a többi emberről is. Ez kétségtelen, ez Európának a veszte. Elfeledkezik arról, hogy mi a küldetésünk, hogy mit, mit kaptunk Istentől, hogy mi a küldetésünk. Thank you.